మనం ఒక ల్యాప్టాప్ ని కానీ పీసీని కానీ పర్చేస్ చేసేటప్పుడు అక్కడ మనకి టూ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ స్టోరీ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి ఫస్ట్ ఇది హెచ్డిడి అంటే హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ సెకండ్ ఇది ఎస్ఎస్డి అంటే సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్ హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ విషయానికి మనం వస్తే అక్కడ మనకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీ వన్ టీబీ టూ టీబీ ఇలాంటి స్టోరేజ్ వేరియంట్స్ కనిపిస్తుంటాయి అదే మనం ఎస్ఎస్డి దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ మనకి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ జీబీ అని మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ టూ లో మనకి దీని స్టోరేజ్ స్పేస్ కనిపిస్తుంటుంది అయితే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఎస్ఎస్డి స్టోరేజ్ స్పేస్ ని ఎస్డి స్టోరేజ్ స్పేస్ తో మనం కంపేర్ చేస్తూ ఉంటాం ఇది ఓన్లీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీఆ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీఆ ఆ ల్యాప్టాప్ అయితే వన్ టీబీ టూ టీబీ అని చెప్పి కానీ మీరు అక్కడ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఎస్ఎస్డి డ్రైవ్స్ ఓన్లీ ప్రీమియం ల్యాప్టాప్స్ తో ఉంటాయి అంటే ఎస్ఎస్డి డ్రైవ్స్ ఉండే ల్యాప్టాప్ జనరల్ కోసం కాస్ట్లీగా ఉంటాయి ఎస్డిడి ల్యాప్టాప్స్ కన్నా కూడా ఇంకా నిజంగా చెప్పాలంటే ఎస్ఎస్డి ల్యాప్టాప్స్ ఎస్డిడి ల్యాప్టాప్స్ కన్నా ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ఫాస్ట్ గా ఉంటాయి అది వన్ మినిట్ లో బూట్ అవుతే జస్ట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ లోనే బూట్ అవ్వగలుగుతుంది హెచ్డిడి ఇంకా ఎస్ఎస్డి కి తేడా ఏంటి ఏ విధంగా ఎస్ఎస్డి హెచ్డిడి కన్నా బెటర్ గా పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాక్ తెలుగు ఫస్ట్ మనం హెచ్డిడి అంటే ఏంటో యుద్ధం ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో యుద్ధం హెచ్డిడి అంటే హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ దీన్ని మనం చాలా సంవత్సరాలుగా వాడుతూ వస్తున్నాం హెచ్డిడిలో ఏమవుతుందంటే మధ్యలో మనకు ఒక మోటార్ ఉంటుంది ఈ మోటార్ పై మనకు చాలా డిస్క్స్ ఉంటాయి మనం వీటిని ప్లాటర్స్ అంటున్నాం ఈ ప్లాటర్స్ పై మనం మ్యాగ్నెటిక్ గా డేటాను స్టోర్ చేస్తున్నాం సో దీంట్లో మోటార్ ఉంది కాబట్టి ఈ డిస్క్ తిప్పుతూ ఉంటుంది సో ఇది ఒక మెకానికల్ డివైస్ అందు గురించి దీనికి హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ అని పేరు వచ్చింది ఈ మోటార్స్ ఒక స్పీడ్ లో తిరుగుతూ ఉంటాయి అంటే ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం లేదా సెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం ఆర్పిఎం అంటే రెవల్యూషన్స్ పర్ మినిట్ ఒక్క మినిట్ లో ఇది సెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ రెవల్యూషన్స్ చేస్తుంది హార్డ్ డిస్క్స్ లో మనకి మల్టిపుల్ ప్లాటర్స్ ఉంటాయి ఒక మల్టీ స్టోరీ బిల్డింగ్ లాగా వీటి పైన మనకు చిన్న రివాల్వింగ్ హెడ్స్ ఉంటాయి ఇవి ఎప్పుడు ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ రివాల్వింగ్ హెడ్స్ టిప్ మనం వస్తే అక్కడ మనకు మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్స్ ఉంటాయి ఇవి జస్ట్ ప్లాటర్స్ నుంచి కొన్ని నానోమీటర్స్ దూరం మాత్రంలోనే ఉంటాయి ఈ మల్టిపుల్ ప్లాటర్స్ అన్నిటి పైన ఫెరోమాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ ఉంటుంది అంటే చిన్న చిన్న మ్యాగ్నెటిక్ గ్రెయిన్స్ ఉంటాయి కొన్ని వందల ఐటమ్స్ కలిసి ఒక చిన్న మ్యాగ్నెటిక్ గ్రెయిన్ లా ఫామ్ అవుతాయి ఇప్పుడు మీరు దీంట్లో డేటా స్టోర్ చేయాలంటే మీరు దీన్ని మ్యాగ్నెటిక్ గా ఓరియంటేషన్ చేంజ్ చేస్తారు ఓరియంటేషన్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది అని అర్థం ఈ ఒక్కొక్క గ్రెయిన్ లో మనం పూర్తిగా ఆటమ్స్ అన్ని లెఫ్ట్ కి తిరిగి అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఓరియంటేషన్ లేదా రైట్ సైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఓరియంటేషన్ లేదా టాప్ బాటమ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఓరియంటేషన్ ఇలా మ్యాగ్నెటిక్ ఓరియంటేషన్ మనం చేంజ్ చేస్తూ పోవచ్చు ఇక్కడ మనం జీరో అంటే లెఫ్ట్ అనుకోవచ్చు జీరో వన్ అంటే రైట్ అనుకోవచ్చు లేదా జీరో అంటే టాప్ వన్ అంటే బాటమ్ అలా అనుకోవచ్చు సో ఇలా దాని ఓరియంటేషన్ మనం సెట్ చేయడం ద్వారా మనం ఈ ప్లాటర్స్ అన్నిటిపై కొన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ బిట్స్ స్టోర్ చేసుకోగలుగుతున్నాం సో నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన విధంగా ఈ మ్యాగ్నెటిక్ మీడియల్స్ మనం వీటిని యాక్చువేటర్స్ అంటాం ఇది ప్లాటర్స్ నుంచి కేవలం టెన్ నానోమీటర్స్ అంటే టెన్ పార్ మైనస్ నైన్ మీటర్స్ దూరంలో మాత్రమే ఉంటాయి ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే ఇవి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ మీటర్స్ లా పనిచేస్తాయి అంటే దాని పొలాలిటీని సెట్ చేయడానికి కానీ లేదా చేంజ్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం ఇప్పుడు మనం పొలారిటీ సెట్ చేస్తున్నాం అంటే మనం దాంట్లో డేటా రైట్ చేస్తున్నాం అని అర్థం అదే దాని పొలారిటీ ఏంటో మనం రీడ్ చేస్తున్నాం అంటే డేటాను మనం రీడ్ చేస్తున్నాం అని అర్థం ఇలా ప్రతి ఒక్క ప్లాటర్ పై మ్యాగ్నెటిక్ యాక్చువేటర్స్ ఉంటాయి అది ప్రతి మూడు వరకు వెళ్ళి డేటాని స్టోర్ చేయడానికి కానీ లేదా అక్కడ నుంచి డేటా రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి అంటే మనకు రీడ్ చేయడానికి కానీ ఉపయోగపడుతుంది హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్స్ లో మనకు మంచి విషయం ఏంటంటే దీంట్లో మనం మ్యాగ్నెటిక్ స్టోర్ ఉపయోగిస్తున్నాం సో దీన్ని మ్యానుఫాక్చర్ చేయడానికి ఎక్కువ ఖర్చు ఉండదు సో మనం కూడా కొనుక్కుంటప్పుడు మనకు చాలా చీప్ గా దొరుకుతుంది ఈజీగా దొరుకుతుంది అలాగే ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ అంటే మీరు కంప్యూటర్ లోపల పెట్టేది మీ ల్యాప్టాప్ లోపల ఉండేది అలాగే మీరు ఎక్స్టర్నల్ గా వాడేది అంటే యూఎస్బీ ద్వారా మీ ల్యాప్టాప్ కి ఉపయోగించేది రెండు కూడా మీరు హెచ్డిడీస్ ఈజీగా అలాగే ఎక్కువ స్టోరేజ్ స్పేస్ ది కొనుక్కోవచ్చు ఎక్కువ స్టోరేజ్ స్పేస్ ఎందుకంటే అంటే వన్ టీబీ టూ టీబీ అంత హై స్టోరేజ్ స్పేస్ ఎందుకు కుదురుతాయి అంటే ఈ ప్లాటర్స్ టాప్ సైడ్ బాటమ్ సైడ్ బోత్
ఆ మోటార్ ఎంత ఫాస్ట్ గా ఎదిగితే డిస్క్స్ అంత ఫాస్ట్ గా ఎదుగుతాయి డిస్క్స్ అంత ఫాస్ట్ గా ఎదిగితే మనం దాంట్లో డేటా అంత ఫాస్ట్ గా రైడ్ చేయొచ్చు లేదా రీడ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం క్లియర్ గా మన ఆర్పిఎం ద్వారా దాని స్పీడ్ ని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం ఉందంటే దాని స్పీడ్ స్లో ఉందని అర్థం సెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం ఉంటే ఖచ్చితంగా అది హై ఉందని అర్థం ఇప్పుడు మీరు చూస్ చేసుకుంటప్పుడు కూడా ఎలా చూస్ చేసుకుంటారంటే ఇప్పుడు మీరు డేటా ఆర్గైజ్ చేయడానికి అంటే కంప్లీట్ గా డేటాని ఎప్పుడుకో ఒక పక్కన పెట్టడానికి అంటే లో రూఫ్ లాంటి దాంట్లో స్టోర్ రూమ్ లాంటి దాంట్లో మీరు పెడుతున్నారంటే మీకు ఆర్కేవి హార్డ్ డ్రైవ్స్ కొనుక్కోవచ్చు ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం ఉండేది అలాగే సెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం ఉండే హార్డ్ డ్రైవ్స్ మీకు ఎప్పుడు అవసరం అంటే మీరు రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసేవి ఎప్పుడు మీరు ఫైల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకునేటప్పుడు అలాంటప్పుడు మీకు సెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం ఉపయోగపడుతుంది హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్స్ లో థర్డ్ డిసడ్వాంటేజ్ కూడా మోటార్ సంబంధించే దీంట్లో మనం మోటార్ ఉపయోగించడం కారణంగా మొత్తం డివైస్ బల్క్ అయిపోతుంది కొంచెం బరువు అయిపోతుంది అదే కాకుండా దీంట్లో మూవింగ్ పార్ట్స్ ఉంటాయి సో దీనికి దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనం వాటిని తిప్పడానికి అని చెప్పి దీంట్లో డేటా స్టోర్ చేయడానికి ఎలాగో మనం కొంచెం పవర్ కన్స్యూమ్ చేస్తాం ఎలక్ట్రికల్ పవర్ అదే కాకుండా ఈ డిస్క్స్ తిప్పడానికి కూడా మనం కొంచెం కరెంటిక్ ఎనర్జీ దానికి ఇస్తున్నాం అంటే దాన్ని తిప్పడానికి కొంచెం ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఉపయోగిస్తున్నాం కాబట్టి హెచ్డిడి పవర్ కన్సంప్షన్ ఓవరాల్ గా ఎక్కువ ఉంటుంది హెచ్డిడి లో ఫోర్త్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ ప్లాటర్స్ అన్ని కూడా చాలా ఫ్రెజైల్ ఉంటాయి అంటే చాలా డెలికేట్ గా ఉంటాయి ఇవి చాలా ఫాస్ట్ గా తిరుగుతూ ఉంటాయి ఒక్క మినిట్ లో సెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ రెవల్యూషన్స్ అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీరు దీనికి మెకానికల్ షాక్స్ ఇస్తున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే ఈ ప్లాటర్స్ కి ఏదైనా అడ్డం పడ్డము లేకపోతే ఒకదానికి టచ్ అవడం జరుగుతుంది అప్పుడు కంప్లీట్ గా ఒకదానికి టచ్ అయ్యి మొత్తం మెరిగిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది మీ డేటా మీరు ఎప్పటికీ రిక్రీవ్ చేసుకోలేకపోతారు ఇది ఒక పెద్ద డిసడ్వాంటేజ్ హార్డ్ డిస్క్ స్ట్రైవ్స్ లో ఫిఫ్త్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ ప్లాటర్స్ అన్ని కూడా మాగ్నెటికల్ గా డేటా స్టోర్ చేసుకుంటున్నాయి ఇప్పుడు మీరు ఆ గ్రెయిన్స్ ని మాగ్నెటైజ్ డిమాగ్నెటైజ్ ఈ మాగ్నెటికల్ నీడిల్ ద్వారా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు మాగ్నెట్ తో ఐరన్ ఎలా మాగ్నెటైజ్ చేస్తున్నారో సేమ్ ఈ హార్డ్ డ్రైవ్స్ లో కూడా అదే జరుగుతుంది కానీ అది మాలిక్యులర్ లెవెల్ లో నానో స్కేల్ లో జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఈ మొత్తం హార్డ్ డిస్క్ ని కొంచెం హీట్ ఉండే ప్లేస్ కి తీసుకెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు కూడా అది డిమాగ్నెటైజ్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది మీరు ఒక స్ట్రాంగ్ మాగ్నెట్ కి దగ్గరగా ఈ హార్డ్ డ్రైవ్ ని తీసుకెళ్ళినా అప్పుడు కూడా అది డిమాగ్నెటైజ్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది అప్పుడు కూడా మీరు మీరు డేటా అసలు రిక్రీవ్ చేసుకోలేదు కంప్లీట్ డేటా లాస్ జరిగిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఎస్ఎస్డి అంటే ఏంటి ఎస్ఎస్డి ఎలా పనిచేస్తున్న యుద్ధం ఎస్ఎస్డి అంటే సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్ సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్ అని ఎందుకు అంటున్నారు అంటే దీంట్లో ఫ్లాష్ బేస్డ్ మెమరీ మనం ఉపయోగిస్తాం అంటే కంప్లీట్ గా స్టోరేజ్ బేస్ మొత్తం సెమీ కండక్టర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఏ మూవింగ్ పార్ట్స్ ఉండవు అంటే సాలిడ్ గా ఉంటుంది అందుకే మనం దీన్ని సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్ అని పిలుస్తున్నాం ఎస్ఎస్డి లో మనం ఫ్లాష్ బేస్ స్టోరేజ్ వాడుతున్నాం అంటే సేమ్ మనం పెన్ డ్రైవ్స్ లో మెమరీ కార్డ్స్ లో ఏదైనా స్టోరేజ్ వాడుతున్నామో ఈ సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్ లో కూడా అలాంటి స్టోరేజ్ వాడతాం ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమేమి మనం మూవింగ్ పార్ట్స్ ఉండవు సో దీని స్పీడ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అదే కాకుండా ఇది మెకానికల్ డివైస్ అవ్వకపోవడం కారణంగా ఇది ఇంపాక్ట్ రెసిస్టెంట్ అంటే మీరు దీనికి ఏ విధమైన మెకానికల్ షాక్స్ ఇచ్చినా కూడా దీంట్లో ప్లాటర్స్ ఏ ఉండవు బ్రేక్ అవ్వడానికి సో డేటా లాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు మనం ఇంతకు ముందు చూసిన హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ లో ఒక మోటార్ ఉండేది మోటార్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ప్లాటర్స్ కి మనం ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాం అలాగే మోటార్ తిప్పడానికి కూడా ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాం ఎస్ఎస్డి డ్రైవ్ కూడా అసలు మోటార్ లేదు సో దీని వల్ల చాలా తక్కువ పవర్ కన్జంప్షన్ ఉంటుంది అదే కాకుండా మోటార్ ఉండడం వల్ల మొత్తం హార్డ్ డ్రైవ్ కొంచెం బల్క్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఎస్ఎస్డి లో మొత్తం సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్ అంటే కంప్లీట్ గా మోటార్ లేకుండా ఉంటుంది సో దీని వల్ల మనం దీన్ని ల్యాప్టాప్ లో ఉపయోగించినప్పుడు అది చాలా సన్నగా కూడా ఉంటుంది అంటే రెండు డిస రెండు అడ్వాంటేజ్ మోటార్ లేకపోవడం కారణంగా ఒకటి లో పవర్ కన్జంప్షన్ ఇంకోటి హార్డ్ డ్రైవ్ మొత్తం కొంచెం సన్నగా అవుతుంది సో ఖచ్చితంగా ఎస్ఎస్డి కి హెచ్డిడి పై ఉన్న అడ్వాంటేజ్ అన్ని మనం చూసాం కానీ ఎస్ఎస్డి కూడా రెండు చిన్న డిసడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయని మనం చెప్పొచ్చు ఫస్ట్ ది ఇది చాలా కాస్ట్లీ ఓన్లీ ప్రీమియం ల్యాప్టాప్స్ లో మాత్రమే మీరు ఎస్ఎస్డి చూస్తారు ఎక్స్పాండబుల్ స్టోరేజ్ కూడా అంటే ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డ్రైవ్ జనరల్ గా మీరు హెచ్డిడి వై చూస్తారు ఎస్ఎస్డి మీరు జనరల్ గా చూడరు ఎందుకంటే చాలా తక్కువ స్టోరేజ్ స్పేస్ ఉండి ఎక్కువ స్పీడ్ చాలా తక్కువ మందికి అవసరం ఉంటుంది
అంటే ఇంకా చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రాసెస్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే అన్ని పనులు అదే యూస్ కావాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు మానిటర్ పై మనం ఏం సిగ్నల్ చూపించాలి ఏం వీడియో చూపించాలి అలాగే కీబోర్డ్ మీద మనం ఏం టైప్ చేస్తున్నాం మౌస్ కట్స్ అనేవి మనం ఎట్లా షేక్ చేస్తున్నాం అలాగే దాని తర్వాత ఇంటర్నెట్ నుంచి ఇప్పుడు మనం ఏం మెయిల్ ఫెచ్ చేసుకోవాలి ఫేస్బుక్ పై ఏం మెసేజ్ మనం తీసుకోవాలి యూట్యూబ్ నుంచి ఏ వీడియో చూస్తున్నాం ఇలా మల్టీ టాస్కింగ్ అన్ని పనులు ప్రాసెసర్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు ప్రాసెసర్ అవసరమైన ఫైల్ ఫాస్ట్ చేయకపోవడం స్టోరేజ్ బై ఇచ్చినట్టు ఉండాలి లేదా ప్రాసెసర్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఫైల్ పంపించు ఫైల్ పంపించు అని పంపేంత వరకు వెయిట్ చేస్తుంది అదే ఈ ఫైల్ ఇవ్వు అంటే ఫాస్ట్ గా స్టోరేజ్ ఇస్తే అప్పుడు ప్రాసెసర్ ఇంకా ఫాస్ట్ గా పని చేయగలుగుతుంది సో ఇలా ప్రాసెసర్ కి అవసరమైనంత ఫాస్ట్ గా మనం ఫైల్స్ ని ఫెడ్ చేయలేకపోతున్నాం కాబట్టి మనం దాన్ని బాటిల్ నెక్ అంటున్నాం ఇప్పుడు ఒక హెచ్డిడి నుంచి ఎస్ఎస్డి నుంచి మనం ఒక మల్టీమీడియా ఫైల్ కాపీ చేస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఒక హెచ్డిడి పై ఒక ప్లాటర్ ఉంటుంది ఆ ప్లాటర్ పై ఒకటే స్పైరల్ పై డేటా మొత్తం ఉంటుంది సో సీక్వెన్షియల్ గా మనం వెయిట్ చేసుకుంటూ పోవచ్చు అందుకే దీన్ని సీక్వెన్షియల్ రీడ్ రైట్ స్పీడ్స్ అంటారు అంటే మీరు మల్టీమీడియా కాపీ చేసేటప్పుడు సీక్వెన్షియల్ రీడ్ రైట్ స్పీడ్స్ ని చూస్తారు అది మీకు ఎస్డిడిది ఎస్ఎస్డిది దాదాపు దగ్గరగానే అనిపించవచ్చు కానీ మీరు ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫైల్ ఫెచ్ చేసుకునేటప్పుడు ఇది చాలా స్పొరాడిక్ గా ఉంటుంది అక్కడక్కడ ఉంటుంది అన్సీక్వెన్షియల్ గా ఉంటుంది అంటే మొత్తం ఇక్కడ స్ప్రింక్ చేసినట్టు ఎస్డిడి పై అక్కడ ఒక ఫైల్ ఇక్కడ ఒక ఫైల్ ఇక్కడ ఒక ఫైల్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రన్ అవ్వాలంటే ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ రన్ అవ్వాలంటే స్పొరాడిక్ గా మీరు డేటా ఫెచ్ చేయాల్సి వస్తుంది సీక్వెన్షియల్ రీడ్ రైట్ స్పీడ్ అయితే ఒక హెచ్డిడి ఎస్ఎస్డి మీకు సేమ్ అనిపిస్తుంది కానీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫైల్స్ మీరు ఫెచ్ చేసుకునే దగ్గరే మీ కంప్యూటర్ పర్ఫార్మెన్స్ డేటా మొత్తం మీకు అక్కడే కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు సీక్వెన్షియల్ డేటా ఒకటే రింగ్ పై మీకు డేటా ఉంటుంది ఇలా డేటా ఫెచ్ చేస్తూ వెళ్తుంది అదే ఇప్పుడు మీరు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫైల్ అయితే ఒకసారి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి ఒకసారి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి వేరే వేరే ప్లేసెస్ కి హెచ్డిడి ఆ రీడ్ హెడ్ అయితే మేము ఏదైతే బిగినింగ్ లో చూస్తామో అది వేరే వేరే ప్లేసెస్ కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనం క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ ప్లాటర్స్ పై ఈ రీడ్ హెడ్ అనేది జరగడానికి మనకు టైం పడుతుంది చాలా తక్కువ టైమే పడుతూ ఉండొచ్చు మిలీ సెకండ్స్ ఉంటూ ఉండొచ్చు కానీ దానివల్ల మన కంప్యూటర్ పర్ఫార్మెన్స్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఎస్ఎస్డి విషయానికి వస్తే ప్రతి ఒక్క బిట్ కి అంటే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ మనకి స్టోర్ చేసుకుంటున్నా కూడా అన్ని మెగా బైట్స్ మనం స్టోర్ చేసుకుంటున్నా కూడా ప్రతి ఒక్క బిట్ కి వెళ్ళడానికి కూడా ఎస్ఎస్డి కి సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం పడుతుంది ఎందుకంటే మెకానికల్ డివైస్ కాదు కాబట్టి సో అందువల్ల ఎస్ఎస్డి హెచ్డిటి కన్నా చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది సో మనం ఇంతకు ముందు చూసిన విధంగా ప్రాసెసర్ ఎప్పుడు కూడా ఫైల్స్ కోసం ఫస్ట్ ర్యామ్ దగ్గరకి వస్తుంది ర్యామ్ ఎలాగైతే తయారు చేస్తారో సేమ్ ఎస్ఎస్డి కూడా అలాగే తయారు చేస్తారు దీంట్లో కూడా ఫ్లాష్ స్టోరేజ్ ని ఉపయోగిస్తున్నారు కానీ ర్యామ్ లో మనం వాలెటైల్ మెమరీని ఉపయోగిస్తున్నాం అంటే మనం పవర్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయగానే దాంట్లో డేటా మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది కానీ మనం ఎస్ఎస్డి లో వాలెటైల్ మెమరీని ఉపయోగించట్లేదు అంటే కంప్లీట్ గా మనం డేటా స్టోర్ చేస్తే దానికి మనం పవర్ కనెక్షన్ ఇవ్వకపోయినా కూడా దానిలో డేటా అలాగే ఉంటుంది ఒక హెచ్డిడి ని ఎస్ఎస్డి ని మనం కంపేర్ చేసినప్పుడు వాటి పారామీటర్స్ నంబర్స్ రూపంలో చేస్తే ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం ఇప్పుడు ఒక హెచ్డిడి లో రెస్పాన్స్ టైం మనకు ఫిఫ్టీ మిలియన్ సెకండ్ మిల్లీ సెకండ్స్ ఉంటుంది అదే ఎస్ఎస్డి లో కేవలం జీరో పాయింట్ టూ మిల్లీ సెకండ్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు రీడ్ రైట్ స్పీడ్స్ మనం కంపేర్ చేసుకున్న హెచ్డిడి లో థియరిటికల్ రీడ్ రైట్ స్పీడ్స్ మనకి ఎయిటీ నుంచి హండ్రెడ్ ఎంబీపీఎస్ మధ్యలో ఉంటాయి థియరిటికల్ అంటున్నాను అంటే మనం ప్రాక్టికల్ గా ఎంత ఫాస్ట్ గా డేటాను ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోలేము ఎయిటీ టూ హండ్రెడ్ ఎంబీపీఎస్ మధ్యలో ఒక హెచ్డిడి ఉంటుంది అదే ఎస్ఎస్డి కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంబీపీఎస్ వరకు ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఎస్ఎస్డి ఉండే ఒక ల్యాప్టాప్ ని బూట్ చేసినప్పుడు అంటే మనం దాన్ని ఫస్ట్ టైం ఆన్ చేసినప్పుడు ఫైవ్ సెకండ్ ఫైవ్ సెకండ్స్ నుండి అది ఆన్ అయిపోతుంది అదే హెచ్డిడి ల్యాప్టాప్ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ నుంచి వన్ మినిట్ వరకు తీసుకుంటుంది ఎస్ఎస్డి కిన్ అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాని స్పీడ్ హెచ్డిడి కన్నా ఇంత ఫాస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఎక్స్పెన్సివ్ ల్యాప్టాప్ అన్నిట్లో ఎస్ఎస్డి ని చూస్తూ ఉంటారు అందువల్లే దీని బూట్ టైం ఒక వన్ టూ సెకండ్స్ మాత్రమే ఉంటుంది ఆన్ చేసిన వెంటనే ఆన్ అయిపోతుంది యాపిల్ మ్యాక్స్ లో మ్యాక్ బుక్స్ లో అన్నిట్లో కూడా ఎస్ఎస్డి ని ఉపయోగిస్తారు ఎస్ఎస్డి కి ఇంత స్పీడ్ ఉండడానికి ముఖ్యమైన కారణం ప్రతి ఒక్క బిట్ ని అది రీడ్ చేయడానికి దానికి సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం పడ్డమే సీక్వెన్షియల్ స్పీడ్ ని అయితే మనం ఎంబీపీఎస్ లో కొలవచ్చు కానీ ఇలా మనం స్పొరాటిక్ గా అంటే
కేవలం మీకు ఎస్ఎస్డి ఎప్పుడు అవసరం అంటే ఫాస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రన్ చేయడం మాత్రమే అవసరం మీరు ఇక్కడ అడగచ్చు ఇప్పుడు నాకు ఎస్ఎస్డి లాగే చాలా ఫాస్ట్ గా మనం ల్యాప్టాప్ ని బూట్ చేసినప్పుడు ఆన్ అవ్వడానికి చాలా ఫాస్ట్ గా సాఫ్ట్వేర్ లాంచ్ అవ్వడానికి ఓఎస్ స్మూత్ గా పనిచేయడానికి అలాగే మీ దగ్గర ఎక్కువ మల్టీమీడియా ఫైల్స్ ఉంటే మీరు వాటిని స్టోర్ చేసుకోవడానికి కూడా మీకు ఒక మంచి ఆప్షన్ లేదా అని మీకు హైబ్రిడ్ స్టోరేజ్ అనే యొక్క ఆప్షన్ దొరుకుతుంది ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే హెచ్డిలో ఇంకా ఎస్ఎస్డిలో ఉండే మంచి విషయాలన్నీ మీకు దీనిలో దొరుకుతాయి అంటే సింపుల్ గా దాంట్లో మీకు ఒక హెచ్డి ఉంటుంది అలాగే ఎస్డిడి కూడా ఉంటుంది దీన్ని మీరు ఎస్ఎస్ హెచ్డి అంటారు అంటే సాలిడ్ స్టేట్ హైబ్రిడ్ డ్రైవ్ ఈ హైబ్రిడ్ డ్రైవ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే దీంట్లో ఒక హార్డ్ డ్రైవ్ లో మళ్ళీ స్పిన్నింగ్ డిస్క్ డిస్క్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ అలాగే కొన్ని స్టోరేజ్ చిప్స్ కూడా ఉంటాయి ఎస్ఎస్డి లో ఉన్న విధంగా ఇప్పుడు ఈ రెండింటి కూడా మీకు సపరేట్ పోర్ట్స్ ఉండవు సింగిల్ పోర్టే ఉంటుంది మీరు దీన్ని ఇంటర్నల్ గా లేకపోతే ఎక్స్టర్నల్ గా మీ ల్యాప్టాప్ గానీ పీసీ గానీ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దీన్ని ఒక సింగిల్ డ్రైవ్ లానే చూస్తుంది సపరేట్ సపరేట్ గా విభజించి కూడదు మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి సపరేట్ సపరేట్ డ్రైవ్స్ లాగా కనిపించవు కాబట్టి దేంట్లో ఏది స్టోర్ చేయాలన్న ఆప్షన్ మీకు ఉండదు కానీ మీరు ఆ డ్రైవ్ ని వాడుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు ఏ ఫైల్స్ ని అయితే ఫ్రీక్వెంట్ గా వాడుతున్నారో వాటి అన్నిటిని ఎస్ఎస్డి కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది మీరు ఏ ఫైల్స్ ని ఎప్పుడు వాడకుండా ఉంటారో మల్టీమీడియా ఫైల్స్ పెద్ద పెద్ద ఫైల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని హెచ్డి లో పెట్టుకుంటుంది మీరు ఈ హైబ్రిడ్ డ్రైవ్ మీరు వాడిన వెంటనే మీకు అంత మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్నట్టు మీకు అనిపించదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆ సిస్టమ్ నేర్చుకోవాలి ఏ ఫైల్స్ అయితే నేను చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా వాడుతున్నాను ఏ ఫైల్స్ నేను ఫ్రీక్వెంట్ గా వాడట్లేదు ఫస్ట్ దానికి క్లారిటీ ఉండాలి అప్పుడు దాన్ని అది ఎస్ఎస్డి లో పెట్టడం ఎస్డిడి లో పెట్టడం చేస్తుంది సో మీ కంప్యూటర్ కి అవసరమే ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఓఎస్ ఫైల్స్ అన్ని కూడా ఎస్ఎస్డి లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది మల్టీమీడియా ఫైల్స్ అన్ని హెచ్డిడి డ్రైవ్ లో ఉంటాయి ఈవెన్చువల్ గా మీకు కొంచెం ఫాస్ట్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ ఖచ్చితంగా ఇది ఎస్ఎస్డి అంత ఫాస్ట్ అయితే ఉండదు అలా చెప్పి హెచ్డిడి అంత స్లో కూడా ఉండదు మధ్యలో మీకు ఎక్కడైతే మంచి పర్ఫార్మెన్స్ కావాలి మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తూ ఎక్కువ డేటాను కూడా స్టోర్ చేసుకుంటుంది మీరు మార్కెట్ లో చూస్తే మీకు ఎలాంటి ఆప్షన్స్ అనిపిస్తాయి అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఎస్ఎస్డి విత్ వన్ టీబీ హెచ్డిడి ఇలా కంప్లీట్ గా ఒక ప్యాకేజ్ లో దొరుకుతుంది మీకు ఈ హైబ్రిడ్ డ్రైవ్ ల్యాప్టాప్ కొనే ప్రతి ఒక్కరికి ఖచ్చితంగా హెచ్డిడి ఎస్ఎస్డి మధ్యలో తేడా తెలియకుండానే ఉంటుంది చాలా మంది ఇది ఇంత ఫాస్ట్ గా ఎందుకు ఉంటుందని కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు ఎస్ఎస్డి లో ఇంత తక్కువ స్టోరీ ఎందుకు దొరుకుతుందని కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు ఈ వీడియోలో మీరు ఇవన్నీ తెలుసుకున్నారు అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ టైం మీరు ల్యాప్టాప్ కొనేటప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా క్లారిటీ ఉంటుంది మీరు ఇప్పుడు వాడే ల్యాప్టాప్ లో హెచ్డిడి ఉందా ఎస్ఎస్డి ఉందా నా కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో డేటా సిరీస్ లో భాగం మీకు డేటా సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ టాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లే లిస్ట్ అండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ డేటా సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ డేటా సిరీస్ ఏ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ లు మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ సంబంధించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సెర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీకు కొంచెం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీద ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఈ ఛానల్ వెళ్ళొచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహన మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీని వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్